goldenen Kuppeln wäre diese russisch-orthodoxe Kathedrale weder in Moskau noch in St. Petersburg fehl am Platz. Aber wenn man sich umschaut, erkennt man schnell, dass wir in Paris sind. Die Kathedrale öffnete vor einigen Jahren ihre Pforten. Aber die kulturellen Beziehungen zwischen Russland und Frankreich bestehen seit mehr als einem Jahrhundert. In den Wirren der russischen Revolution sind mehr als eine Million Russen ausgewandert. Sie haben in der Kultur, der Wissenschaft und im öffentlichen Leben der Länder, in die sie kamen, ihre Spuren hinterlassen. Rund 50.000 Russen, sogenannte weiße Emigranten, ließen sich in Frankreich nieder. Zu dieser ersten Auswanderungswelle gehörte der Schriftsteller und Dichter Ivan Bunin. 1933 erhielt er als erster russischer Schriftsteller den Nobelpreis für Literatur. Ich freue mich nicht nur für mich selbst, sondern vor allem für die russische Literatur. Cafés wie das La Coupole hier in Paris waren das Zentrum des intellektuellen und künstlerischen Lebens in den 20er und 30er Jahren. Dorthin ging Ivan Bunin zum Schreiben und um andere russische Emigranten zu treffen. Die Euronews-Reporterin traf dort Anna Lushenkova Foskolo, eine Professorin für russische Literatur. In seinem Roman mit dem Titel In Paris erwähnt er dieses Café, La Coupole, in dem seine Figuren einen romantischen Abend verbringen. Es ist bekannt, dass russische Schriftsteller vor Bonin wie Tolstoi und Dostoevsky in Frankreich und im Ausland äußerst beliebt waren. Der Literaturnobelpreis sorgte für einen Aufschwung der russischen Literatur und für ihre Anerkennung im Ausland. Bunins Werke aus den Jahren, die er in Frankreich verbrachte, brachten etwas Neues und es geht um die Bedeutung der Nostalgie in seinem Schreiben, die Bedeutung russischer Themen. Eine weitere prominente Figur unter den russischen Exilanten war Serge Diaghilev, der die legendären Ballet Russe gründete und Paris sowie den Rest der Welt im Sturm eroberte. Die Technik seiner Tänzer und seine bahnbrechenden Kollaborationen mit Künstlern wie Pablo Picasso, Coco Chanel und Igor Strawinsky wirken bis heute nach. Im Théâtre National des Chaillots wird für die zeitgenössische Tanzproduktion Nijinska Voilà la Femme geprobt. Eine Hommage an Nijinska, eine Ballerina und Choreografin der Ballet Russe. Das Ballet Russe schuf einen neuen Stil der physischen Choreografie. Es veränderte die Haltung der Tänzer, ihre Dynamik, ihre Posen, die Kraft jeder Geste, das war völlig neu. Heutzutage interessieren sich Choreografen sehr dafür. Bemerkenswert an Serge Diaghilev war, dass er mit dieser unglaublich berühmten Tanztruppe ankam und Aufführungen schuf, mit der man die Welt mit einem neuen Blick sah. Dieses stolze Erbe tragen russische Künstler bis heute weiter. Es ist großartig, wenn man russische Kultur durch moderne, dynamische Beispiele und nicht nur durch die Klassiker kennenlernen kann. Das ist wunderbar. Kultur ist immer ein Dialog, ein Austausch von Ideen, ein Austausch von Werten. Für mich liegt die Aufgabe der Agentur Rosso Trudnicestvo darin, eine Institution für Kommunikation und Vermittlung zu sein. Der in Moskau lebende Juri Baschmet ist Dirigent und Geiger. Er tritt in Konzerten weltweit auf. Meiner Meinung nach haben russische Musiker und Komponisten einen riesigen Einfluss. Der Westen erhält von Russland eine unglaublich junge Energie. Schließlich sind wir eine junge Nation. Wir Russen geben unsere Seele. Und wir ermutigen den Rest der Welt, das Gleiche zu tun. Seit 100 Jahren bringen russische Künstler die reiche Kultur ihres Heimatlandes einem internationalen Publikum nahe.